分开走，你们去那辆车，我们俩也开始追。多谢，都上车，上车，走，上车，上车，上车。没错，应该是中共方面的吧。保护好他们，后会有期。好，上车。是，快快快！队长，都安排好了。车怎么办？执行第二道方案，把人先送走。队长，执行命令。诸位，去接应学院。是，走。林小姐，都考虑清楚了吧？考虑清楚了。林小姐果然是聪明人。那么，我们现在可以谈谈了吧？先松开。不，林小姐这样，我更有安全感。有什么话，直说吧。我想告诉你的是，你注定不会活着离开中国。啊，靠
Okay. <sighs> 对我们尊敬的对手，要有礼貌。小姐，我给你准备了一个特殊的待遇。可以。哥哥，嗯，我来介绍一下，这位是石原医师，现供职于关东军。驻满洲防疫集水部队，他对人体的活体解剖非常有研究。我把他特意调过来，帮助审讯那些顽固分子。林小姐，就是他的第一位客人。石石原医生，你准备怎么招待林小姐呢？林小姐是阁下尊贵的客人，我会把最新的研究成果拿出来，请他效用。好。针剂注射进静脉，会在几秒钟之内控制住人的大脑。林小姐，把自己的大脑交给别人控制，可是一件极其美妙的享受啊！起马！
小姐，小姐。小姐，你是？我是阿成啊，我是管家阿成。小姐，小姐，我是管家阿成。提起过他，很多年了。他是做什么的？老师、医生，还是？秋叶。他很幸福。曾经，我也无数次的幻想过，自己穿着婚纱，嫁给心爱人的样子。婚后相夫教子，过着简单而又平凡的生活。我多希望现在的一切只是一场梦。梦醒了，我就能回到从前。那里有爹娘，有大哥，有小妹，还有。
可而如今，这些对我来说是多么的遥不可及。秋月，大哥和小妹总有一天会团聚的，还有你，还有我，我一直在你身边，你不是一个人。我不想再骗自己了，都是我不好。我知道，我一次又一次让你受到伤害。你打我也好，骂我也好，只要能让你开心，怎么样都行。我不会那么做的，你也不用担心我。很多事情，我都有自己的考虑和判断。每个人都有选择的权利。信仰、婚姻，只要你觉得无愧于心，无愧于民族就行。如果没什么事儿，我就先回去了。再让我对你失望。足元は本当に名簿を見たんだな。はい。ですが思うにこれだけでは敵と判断できないかと。ディンリーエが観測できたあの近くの電波はどう説明するんだ。裏切り者であるなら必ず何か動きがあるはずです。絶対に尻尾を掴んでやります。監視に力を入れさせろ。波長を調べさせるんだ。はい。
犯了一个致命的错误。什么？乾杯！うまい。名簿になります。你的意思是，青木是故意让你看到这份名单的？对。这应该是木斋下的圈套。如果你没有进一步的动作，他们也很难坐实。即便是问起来，也可以推说是好奇啊。如果情报是真的，我没有及时汇报的话，那我就是严重的失职，名单上的人就会性命不保。但是你一旦发出去，就彻底暴露了。下名单上的人事转移，否则性命堪忧。吴燕发过来的名单都核实了吗？核实了，确实是对国家有重要作用和反日情绪很高的高级学者。通知周志涛，让他尽快把名单上的所有人员转移到大后方。同时掩护孤雁撤离上海。是。报告します。按照您的嘱咐，我们调集了最优秀的无线电专家，刚刚搜索到了他的发报频率，侦听到了电文内容，只是目前还无法破译。几乎可以肯定，他发报的内容跟那份名单有关。电码要尽快破译。是啊，您看，是不是立即把他抓起来？不，不要打草惊蛇。中国的老子曾经说过：“将欲取之。”必先与之，继续监视就够了。我要给他们一个错觉。属下愚钝。您的意思是？放长线钓大鱼。OK。对名单上的人，你要严加监控。我要坐等军统的人。自投罗网。嗨。出头典礼，让你们把名单上的人员。安全转移出上海，同时掩护桥本彻底。好，我知道了。有什么需要回复？没有。那我走了。我说小心，放心吧。主任，この書類に署名をお願いします。これは何だ？これは先日あぶり出した反日文書の名簿です。これを全員捕まえるのか？そのはずです。全員危険文書ですので。
分かった戻っていいぞはい宋老板吗？好久没见了，中午一块吃个饭吧。什么事就直说呗，周长官。好，那我就开诚布公了。我想请二位帮个忙。什么忙？我想请二位帮我调查这名单上的人。呀，这么多人呢、啊。所以才要请你们帮忙吗？既然周长官这么看得起我们，我们自然是全力以赴哦。那就有劳二位了。放心吧。等一下，千万注意安全。没问题。我已经将出走的撤离命令传达给乔本。他怎么回复？他就做了一个知道了的手势。你去把你拟定的侦查方案吧。是。这位小姐，怎么称呼？称呼？称呼你个头啊！我是小丸子，没认出来。小丸子，小丸子，你这个女生扮相，挺挺漂亮的。没想到威哥，你也有走眼的时候呀！哎呀，不是威哥走眼，是你真的扮得太像。哎，是不是大哥有什么吩咐？是，你去帮我找到这个。这些高级学者都是七十六号即将抓捕的目标，他们的取径非常的危险，必须要想办法尽快转移。我会尽快让魏大红联系他，争取在最短的时间之内把他们转移到安全地。木斋从上海运出的第一笔假钞，是我们的人摧毁的吧？解决问题的根本
还是要赶紧找到木斋的假钞印刷基地，断掉它。我们已经着手在找查，那就好。这次我和木斋见面时，他的情绪是略带得意的，好像对假钞背后，并不是十分在意，而且告知我，他已经取得了初步的成功。这么说，还是有部分假钞流入了国统局。据我判断，在南京或者其他地区，也有机构同时在进行血脉人计划。我会尽快将这件事情向上级汇报的。到此，多加小心。宋老板，慢走。森林教授，上海学习的林碧晨呢？找到了，走，我带你去看。走你的意思是说，又发现了另外一批身份可疑的人？没错，我还没来得及和目标接触，就发现了这些人。那你觉得这些人什么来路？应该是极有军统的，也有日本特务。看来军统的人这回有麻烦了。我不是很明白，怎么会是这样？我相信军统方面也得到了这份名单，他们极力的想把这些人转移走，而日本人就是想以这些人为诱饵，诱捕那些军统特工。我知道了，那我们怎么做？以不变应万变。密切的监视他们，关键的时候必须出手协助，帮他们把人转移走。好。除了冯成娟、孙林和林碧晨之外，剩下的吴清和周玉是两口子，是学联的重要负责人，详细地址都写在上面喽。谢谢，辛苦了。哎呀，不辛苦，周长官，我这是在为抗日出力，不是？您太客气了，以后有什么事情尽管吩咐我啊。以后少不了你的活儿。谢谢周长官，我太啰嗦了，赶紧安排正事吧。啊，好，一会儿咱们分下工，啊，分头去做这些人的工作，让他们配合咱们的转移行动。是，你明天见下周彤。让他把撤离计划尽快告知刘全。好的，是。讨厌。
是谁？你什么人？军统局。来帮助你。什么意思？简单说，你现在有危险，我打算把你转移出上海。这到底是怎么回事？我们收到情报，说日本人正准备对一批像你们这样的爱国人士下手，所以你必须离开上海。我不走，我为什么要走啊？我就看日本人能把我怎么样。你不要这么固执，而且你必须配合我们的工作。小姐，小姐，啊，小姐，您的咖啡。啊，谢谢啊。不客气，请慢用。哎，没想到还挺女人的。你看呀，打什么哈欠？到哪就睡觉？你打我干什么？我看着，看着呢。哎、别睡啊，没睡。你怎么又来了？传达处座的命令。处座让周志涛掩护你尽快撤离。还没到撤离的时候。你不会是想抗命吧？处座不会这么认为的即便出座不去追究你抗命，但你现在的处境已经很危险了，我是担心你。谢了，你担心我倒不用烦。如果真有个老婆，我可能真该烦了。那你赶紧找个老婆烦烦吧。撤吧，替我找个嫂子。你这不是为难我吗？说吧，撤还是不撤？还没到时候。那你觉得什么时候才算到了时候？恐怕只有我知道。冯春娟一开始不相信我，但后来还是被我说服了。不过我发现冯家附近有可疑的人出现。他们既然已经拟定出名单，自然会对这些人实施监控。既然已经拟定了目标，那为什么不直接动手抓了他们？这会不会是个圈套？前几天，他们故意透露给我一份抓捕名单，这份名单我已经电告了卓佐。你是说，他是故意透露给你？很有这个可能。如果是真的，那木斋应该已经确定我的身份。他没有动我，只是想通过我获得更大的收获。你这边什么情况？我这边孙教授倒是挺配合的。吴清和周觉那边我也去过了，他们早就想离开上海，就是怕有危险，所以不敢轻举妄动。你的顾虑是对的，我来不及跟你多说了，行动已经开始了，我得马上赶过去。我一起去，不行，你去就等于是去送死。危险对于你我来说是一样的，我们应该共同面对。谢谢，有你这句话就够了。我离开十分钟以后，你再离开。还是一起去吧。不行，相信我，不能帮到你
人手射手。都行。你到底是什么人？什么意思？什么时候学会用枪的？一个偶然的机会。没那么简单吗？没那么复杂吗？从你指着我头的那一刻起，我就知道你受过精心专业的训练。那时，因为我真的认为你是汪伟的人，所以也就没有多想。但在我开枪之后，你开始琢磨了。我可以肯定。肯定什么？肯定你是中共的人。出什么事儿了？老老实实在家给我待着。啊？听到了吗？搞什么玩意儿呢？小二，哎，钱放桌上了。纪律是吧？什么纪律？你们中共的纪律。你想多了。我们也有纪律，你知道吗？我知道。你是我什么人，你知道吗？你是我的亲人，你知道吗？我知道。为了你，我都得抗拒。可你为什么就不能跟我说实话？我会的。你在等时间，对吗？
。如果他们真从我们这里走，你可千万别让木斋先生失望了。到了，准备行动。大概你还有时间能告诉我，行动，尽量不要暴露自己。给我护照。你也是。看到马克大门口那盏路灯吗？看到。当我打破那盏路灯的时候，你务必立刻出来。不信任，撤交给你秦俊，你回来了。嗯，有什么事吗？没什么事，就是看您出去这么久，怕您有什么事情。嗨，我能有什么事啊？那就好，那你去忙吧，有事我叫你。你看着我干嘛呀？我想起来了，我在北平的铁狮子胡同见过你。暗影师，我想起来了，我在北平的铁狮子胡同见过你。那你为什么今天才想起来呢？早我也不知道啊。真人不错，见笑了。没想到第一次见你时候的一个小失误，还能被你记着。谁叫我是学经济的呢？很高兴能和你成为战友。我也是。人员都完全转移了吗？我们只是暂时躲避了码头的伏击。我们有人员伤亡吗？我撤离的时候还没有。那就好。走了，有事叫我。好すぐに手配します。ならよろしく頼む。当然の職務です。報告します。捕まえたか。任務執行の軍刀特攻以外に、さらに同時に三勢力に襲撃されました。結果を聞いているんだ。逃げられました。何？バカ！はい。申し訳ありません。しかし、しかしなんだ。リンチ主演の娘を捕まえました。
シーシュアの娘はいすでに憲兵隊の監獄に監禁しました行くぞお前もだはい你还是考虑怎么才能活下去，那样你才有机会亲手杀了我。我没有说过我要考虑怎么才能活下去，我只是说，我一定会亲手杀。了。我就在这里，你可以。父亲多年交情的情分上，我答应你，只要你告诉我我想知道的一切，我可以给你一个公平决斗的机会。也就是说，你可以亲手杀了我。我不需要你给钱。真的不需要。当然。你最好记住，我也不会给你钱。我西，我西！既然你这么自信。那我们就拭目以待吧。青木，嗨，橋本，嗨，この女はお前らに任せた。嗨，嗨。确认被抓了。你说什么？确认被抓了。那你他妈在这待着干什么？你别冲动！你别冲动！我让你走，对不对？这叫冲动吗？你给我闭嘴！闭嘴，韩宇。等我走出去外以后，我一句话也不会在你们面前说。放开我！放开我！你冷静点！给我放开！我问你，你知道林秋燕被关在哪儿吗？
不知道，不知道你去哪儿救他？那我也不能在这待着呀！难道我不想救他吗？难道是我不想吗？让我们去吧！你不添乱了行吗？哎，不是，我们肯定能打听到秋燕姐关在哪儿。呃，对呀、啊，你放心吧，这事包在我们身上。嗯，对啊。哟，吵什么呢？人命关键的事，你们也在这大包大揽啊？这不有你吗？对呀。像林女侠这种身份，现在只可能在两个地方。快说呀！哪儿啊？说呀！要不就在七十六号，要不就在宪兵队的大牢喽。你这不等于没说吗？你说了吗？我刚才是没说，但是我们现在够了。都什么时候了，你们还在这打岔？我们没在打岔，我们得想个办法呀。对呀、啊，我们都在想办法。你着什么急？我们想办法。我们都别吵了。那再收拾一下，五分钟之后撤离。啊？我？你这是不相信秋言？对呀、啊，我们为什么？收拾位，到。五分钟之后，带着小丸子他们转移到迈尔西艾露公寓。是，王爷。收拾行，七分钟之后出发。去哪？你们有没有知道？我们上去休息一下。哦。这样啊。これでいいと思っているのか、橋本君。どういうことだ。木材閣下は死体が欲しいと言ってない。当たり前だ。しかし、わからないだろうな。このままでは死体以外に何も得られないぞ。どういうことだ。こういう中国人は攻めていけ。攻める。我见到他了，他在什么地方？宪兵队监狱。那我们怎么才能进去？只有你们被抓，才能进去。懂了。你准备一下。
我跟我的人马上掩护你撤离。等一下，我收到处座命令，要求马上掩护你撤离。你认为你们能救出林秋燕吧？那是我们的事。木斋为什么到现在还不动我？因为他还没得到他想要的东西，那就把我们送给他，是这个意思。请你即刻电告处座，我会暴露我的发包密码，请他按照我的意思回复就好了。明白，多保重。先等救出秋燕以后再撤离，有办法了，去四队出兵。足元の反応は何と言った？これといった反応はありません。ただ林中央が死なぬ程度、あまりやりすぎるなど申し訳ありません。<笑>頭の切れるやつだ。実際橋本の伝聞がどうあれ、敵はすでに投降をしています。捕まえて。いいのではないでしょうか。捕らえたところで何か吐くとでも思ったのか。確実とは言えません。私はわかる。お前は確実に何も得られない。では我々は。明日は私が手配する。以电告上海站，予以配合。报告，进来。破译的怎么样了？这个还需要一点时间，多派些人手，加大点力度。是。还有，选几个精干的人。今天午饭的时候，由你带队去搜查桥边的住所。明白。去吧，我先去忙了。
能看一下有问题吗？张行长，昨天我给您的储户登记册，您看了吗？我看了，正要找你聊这事儿呢。没什么问题了。那您要微信吗？哎，昨天那个储户登记册，我觉得主要是人员已经安全转移了。太好了，有人员伤亡了。没有阵亡人员，就有几个负伤的。林泉怎么样？他受伤吗？周队长那边好像没有人负伤。谢谢。谢什么？谢谢你告诉我一好消息啊。走，老郑兴，我请客何が来ようでしょうか。あ、特にないが、少しお前たちと話でもと思ってな。あ、二人とも長きにわたり帝国事業への。素晴らしい働き、ご苦労だった。もったいないお言葉、帝国に尽力でき、我々は光栄です。それは当然の役目です。ははは。さあ、天皇陛下のために。乾杯をしよう这是要去哪儿啊？啊，青木区让我过去一趟。看样子挺急啊。是啊，昨天刚刚招到一个女军头，青木区让我确认一下，看看是不是上次抓我的那个人。啊，那您快去吧。好。
。为什么不告诉我？因为与你无关。什么叫与我无关？那你告诉我，林秋燕跟你是什么关系？林秋燕她是我大学同学，就这些吗？要不是她家里出了变故，她早就是我的妻子了。那李云又怎么解释？那个时候。我一直以为秋燕和他的家人都被日本人杀了，所以明白了。怪不得周队长特意嘱咐我，让我不要告诉你林秋燕被抓的消息。周队长还跟你说什么了？他们在积极组织营救。有具体方案吗？应该是有了，但具体情况我不清楚。那我能做点什么？没有你能做的，这件事情啊。你无能为力，不可能。我一定能做点什么。我必须要把秋燕救出来。你冷静些。对不起。他现在被关在哪儿？日本人的监狱。宪兵队监狱吗？怎么？难道你还想飞进去不成？办法总会有的。从桥本的住所，我们搜查到了密码本，并根据密码成功破译了他上次发出的电文。正是上次你让我故意透露给桥本的那份名单。名单就是不破译，也已经能够坐实他了。重要的是，我们可以知道他接下来要做什么。阁下英明，我相信这个桥本在林秋燕身上一定会有所动作。丁子，你去监狱监听室里盯着，不要遗漏任何信号。是。青木，快，すぐ監獄に行ってこい。はい。哎，客官，请。好，谢谢。写个时间，经营的方式和地点也在里面。你离开后，即刻交给周志涛。是。你明天一定不能离开银行，出这么大的事，如果你恰好不在的话，恐怕你也该撤离了。明白。保重。我会的。
我等会儿给你的东西，你要第一时间交给周长官。知道。我会在玫瑰咖啡厅等他。你们收到出租的电令以后，请他立即跟我碰面。得嘞，锃亮。谢谢先生，请把我的营救计划尽快转给老宋。我希望能够得到组织上的批准。我会的，放心吧。但是在组织没有批准之前，你一定不能轻举妄动。放心吧，我不是一个没有组织观念的人。我能理解你的心情。但是你千万要冷静，我会的。上午十时，将林秋叶带出监狱，请上海站和特别行动队在距青浦城关外上海方向三公里处接应我们撤离。专属密码给周志涛和上海站发报，听从顾燕安排，掩护蝶龟。是。嗯、周通说接到出租的指令后，让你去玫瑰咖啡厅与他碰面。我于明日上午十时,时将林秋叶带出监狱。望你率部于海阁路设伏，狙击，跟踪至敌。去把志伟叫回来。是。听从孤雁安排，掩护野龟。把地图拿来。你去通知上海站，让他们在海阁路和白菜中路附近，务必拦截跟踪孤雁的轿车。是，去吧。ここに入らせろ。はい。这是刚刚接货的，桥本红发出的电文，还有重庆方面的回电。这个桥本还真有胆量铤而走险啊！上海站和特别行动队配合行动，你确定这份电报的内容准确无误吗？非常确定，就是根据桥本红的密码本破译的。全桥本的胆色。明天，让桥本带走林秋叶。我要用桥本和林秋叶这个诱饵，将上海站和军统特别行动队一网打尽。阁下，英明。你们两个去安排吧。是，嗨。秦白，秦白。
谢谢。海格洛霍区附路，附近有三处制高点，你们可以在那儿设伏。上去方便吗？没什么障碍。你的建议很好，我马上就去上海站调整方案。人手够吗？什么意思啊？下命令吧。应该是顾燕给你下命令才对吧？他不让我参加明天的行动。他是对的。但明天的行动风险很大，所以我恳请你让我参加。你是潜伏人员，不是行动人员。我知道。我的命令跟顾燕一样。是喂，你好，张行长，你说的那个投资方案，我有些不同的意见。如果你有时间的话，我想和你当面谈一下。可以，十五分钟之后，我在你银行对面的咖啡厅等。计划我仔细推敲了，无论是揭发者还是劫囚者，都过于冒险。是，我也认为这不是一个很好的方案。可是我们根本无法进入宪兵队的监狱。这个方案暂时作为我们最后一种选择吧。好，我也会再考虑考虑，是这个方案更谨慎、更周全。军统方面，应该也会设计一些营救方案。你应该多跟他们的人联系一下，来判断他们的方案是否可行。如果确实可行的话，我们可以全力配合。我跟他们沟通了，也申请加入他们的行动，而他们拒绝了。只能继续争取。你的方案我会报给上级，但无论最后结果怎么样，都是一步险棋。明白。我希望尽快。国際閣下の命令を受け、インジュエンの尋問に来た。どうぞ。
報来ています。说吧，任务什么时候开始？今天上午。具体的营救方案是什么？你我都不用参加这次行动。我在问你具体的营救方案是什么？我再说一遍，你不用参加今天的行动。我必须参加。我命令你，待在银行哪儿都不许去。你凭什么命令我？我当然可以命令你。在这里，在东楚银行，你是我的助理，我是你的上司，明白吗？你想怎么样？我想怎么样那是我的事儿。你给我好好待在银行。如果有人问起我，我想。不用我教你该怎么应对吧。なら計画通り行動しろ。し、はい。青木を呼んでこい。李小七，跟我走吧。木斋阁下有请。お待ちを。橋本さん、木斎閣下本人の電話なくしては臨時院を連れ出せません。木斎閣下の命令を受けている。木斎閣下の命令であってもダメです。おい、橋本さんの手に握られた閣下の命令書が見えないのか。しかし将軍の電話が。橋本さん、彼は新人です。お許し願います。どうぞ
知道。
様帝国を裏切れるのか<笑>なぜだ生人几个蛋壳，麻烦处理一下。足元の検視方法です。
姐，你没事吧？我没事。你一定受了很多的苦。我睡了多久了？没多久，三个多小时。大家都睡了吗？没有，坐在外边守着呢。走，我们出去。哎，姐，你再歇一会儿吧。不用了。姐，我想求你个事儿。说出来听听。我们也想出点力，和你们联手打鬼子。谢谢你们，但这事儿我说了不算。啊？哎，那这事儿周长官说了算吗？你说呢？穿上，姐，要是是周长官说了算的话，那你就帮我们说说呗。为什么自己不去说啊？你就帮我们说说嘛。好吧，谢谢姐，走。大家辛苦了，啊，我们不辛苦，啊，是我们不辛苦，姐姐你辛苦了。对，林姐你受苦了。你听清楚没？那不是辛苦，那是受苦。是是，我说了，姐姐受了，辛苦了。你说你咋这么笨呢？啊，以你这个智商，还想跟着姐姐一块儿打鬼子？啊？受苦。对不起，姐姐，你受苦了，受苦了。快坐吧。快坐吧，这是队长为你熬的鸡汤。谢谢。我们的那位同志，他叫刘全。你怎么起来的？我没事。外面情况怎么样？很平静。你喝点汤吧，要不都凉了。谢谢。其实应该说谢谢的是我们。从任务的开始。你的判断就是正确的，而且在危难关头，你又救了我们大家。是，要不然你及时出手，我们一旦进入码头，后果将不堪设想。其实这都得益于张子墨及时提供的情报，也要谢谢你，你的任务完成的非常好。谢谢姐，谢我什么？谢谢你夸奖我呀、啊。哎，对了，刚。你现在是不是可以给周队长说一说我刚才跟你说的那个事儿？小丸子他们想跟我们联手打鬼子。对对对对，周长官，我们几个一定会尽全力的。哎，对。首先，我应该感谢你们对我们的信任，同时，我更高兴的是。你们愿意加入到抗日斗争的行列？我代表特别行动队，欢迎你们。你说真的？谢谢你，经理。行了，快都坐下吧，喝点茶。到时候我们再一路抢着抢着。嗯。你喝点汤吧，我炖了半天。啊，对不起，我有一个问题，实在是想问。呃，你看你现在，挺正常的一个小伙
。那以前你说话怎么总是这样？是啊，我也特别好奇。那是装的，在江湖上混久了，难免很多仇家。但我现在已经加入了你们，以后我可以堂堂正正做回真正的我了。哎呀，厉害呀、啊！来来来，嘿嘿，二三，以后你有事找我啊。仿制的大批中暑券将于近日内抵达上海。我认为单靠采购物资是很难消耗完这批假钞的。目前，最好的办法就是把这批假钞存入东储银行。有办法了吗？目前还没有。我想杀了穆真。我知道。谢谢。你是想现在就采取行动吗？是的。你觉得现在是最好的时机吗？永远没有最好，但现在是。如果不是呢？没有如果。我想一个人先。要是失败了呢？死的是我一个。